哥，我回来了，饿了吧？别别过来！表哥，你这咋的了？你这你绷着背干啥呀？这是？别碰我！快走！我上二闹，表哥，我上二闹！快，快把窗户堵严了！这大白天你堵窗户干啥呀？哎呀，快去呀！哎呀，表哥，你是怕黑天，这大白天你咋也怕上了呢？快去，快去堵窗户！行行行行，堵堵堵堵堵堵！哎呀，我把鞋脱了，堵上。哎呀，你说你这是行不行啊，表哥？我看看，哎，行了吧，这眼睛虚点儿。这回行了吧？嗯。哎呀，你说你这是白天也怕，黑天也怕，那你说这世上除了黑天，它不就是白天吗？那既不是黑天，也不是白天，那不成黄昏了啊？那你说这老天爷能光听你的，成天是黄昏呐？啊？那你说你这将来可咋办呢？你这，二闹啊，我也不知道怎么的了。你说，你现在一堵上，我心里就踏实多了。二闹，我，我不是怕白天，我是怕这亮光。啊，现在堵上好了，我一见亮光啊，我就心惊肉跳。我也不是怕夜晚，晚上不是要睡觉吗？这最近也不知道怎么了，我这一闭上眼就做梦啊！那个龟山他们就……啊！哎，龟山！哎呦，表哥，这哪有龟山呢？这大白天的，你说你这阴阳怪气的，你就是想太多了。没有龟山，龟山死了。哎，你说你这是……行行行，没事没事没事没事没事。二闹啊！你说，最近也不知道怎么了，一闭上眼就做噩梦。是，我知道我用炸弹炸过龟山，我找土匪把过龟山，五犬一狼搜过他们家。可，二闹我多冤枉啊！龟山他死跟我没关系，他就不剩酒量喝酒喝死的呀。是没关系，谁说你跟他有关系了？没关系，没关系啊！饿了吧？来，过来吃点东西。来，嗯，好，好，好，好，饿了吧？嗯。二闹，嗯，今儿这果子是哪家的？这么香啊？哪家的？还是那家买的。对了，二闹，霍一山死，我还挺佩服他的。不过，再佩服，世仇没报，也不能跟他算完。嗯，慢点，慢点。二闹，嗯，郭家现在谁做主了？那秘籍有传人了吗？哎，表哥，你就别老想着什么秘籍不秘籍的了。表哥，我该上班了，嗯，我刚到军统，我得表现的积极点，啊，多吃点啊，再睡一觉啊。嗯，我走了。好，哎哎，二闹，啊，下班回来，给我带一根桃木拐棍儿。你干啥用啊？那桃木辟邪。郭一山要是再来，我……哎，行行行行行，好了，我知道了，我给你买啊，我走了。妻子来了，嗯，等着啊，姑奶把医生晾上。什么事儿啊？啊，嗯，前天云先生说了，嗯，想让驴军上学。刚开始我一想啊，穷孩子家的上什么学呀、啊？后来又一想啊，我们石家几几辈辈都是睁眼瞎。到了驴军这儿，让他多学几个字儿吧。云先生说了。
就是倾家荡产啊，也得让孩子上学，这说不定什么时候啊，就派上用场了。姑，您说呢？一橘子。你自己愿意不愿意上学呀、啊？愿意，姑奶。等我长大赚了钱，我给您买一大兜子油馍。哎呦，这孩子真会说话。姑奶老了，你买的油馍呀，姑奶是吃不上了。不过你姑爷活着的时候啊，就说过，男孩子呀就应该上学。不上学就知道眼前的事儿，只要上了学，八百年前、八百年后的事儿全都能知道。姑奶这个人呐、啊，别人的话我全都听不进去，就你姑爷的话，我句句都爱听。这学呀、啊，咱得上，还得上好。嗯，知道吗？知道。玉菊子，姑奶也没攒几个钱，来，乖，拿着，好好上学去。咱们石家就靠你了。等你今后考上状元，衣锦还乡的时候，别忘了在姑奶姑爷的坟上烧个纸。谢谢姑奶。瞧这孩子，雨菊儿，嗯，姑奶的话你都听清了吗？听清了，到时候我要考状元。行了，我告诉你啊，姑奶的钱啊给你了，你要是不好好学的话，瞧以后我打你屁股啊。嗯，姑，那我们先走了。嗯，谢谢姑奶。嗯，去吧。走了。给爹，嗯，儿子，到门口等爹啊。嗯。哎，我来，我来，我来，我来。哎，大凤，不是我说你，你看你都这样了，以后这种活你别干，别再伤着。谢谢你了，砖头哥。心你知道，我早年就喜欢你，可那时候驴军他娘还在呢。现在，现在我光棍一个人，你，砖头哥，你能不说这些话吗？我不爱听。我知道你有顾虑，大凤，你放心，你肚子里的孩子，不管是男孩女孩，我肯定对他好。我我攒的钱你拿着。我不要。我这是对孩子的一点心意，拿着。你出不出去？你再不出去，我跟云先生说了，出去。别，大凤，我我对你是真心的，来，真的，你别把我心当驴肝肺啊！出去，我喊人了！啊，放开我！爹！啊，周哥。娘，我现在上初三，等我今年毕业了，我就回来帮您，跟您学捏骨。到时候再说，现在别给娘讲价钱。我哪能跟娘讲价钱、啊？行了，那我走了。哎，娘送送你。哎，娘，我们也去送哥哥。行，送送哥哥吧。来，走吧。坚持一下，我没事。大点，我帮你。来，快点，乔乔，慢点啊，乔乔，慢一点啊，快快快快，快快赵司令，哎，慢点慢点啊。
赵司令正在开会，不知怎么突然发起烧来了，你快看看吧。小心，哎，来了。纱布，好的，来了，这边需要纱布，赶紧抬进屋吧。好，赶紧抬进屋。哎，慢点啊。哎，停顿吧。哎，赵司令，把这个包好了，你进去一下。赵司令得的好像是疟疾，小心啊！哎呀，放心，怎么又是疟疾啊？最近疟疾造成的非战斗减员太厉害了。啊，对了，还有奎宁吗？快给赵司令吃两粒。奎宁早就不多了，够司令吃吗？先给他吃。行，我这就去拿。有啥好商量的？肯定得打，一边打一边谈呗。要是你，你愿意这么商量吗？一山不容二虎，老毛他想要和平。老蒋那会干吗？啊，你想想，老蒋有多少兵？老毛才有几个兵啊？要换我，别说老蒋了，我都不干。你就光知道打，光老志就打了八年，还没打过、啊。哎呀，就唐朝那会儿。哟，于先生，哎，我我我送上。哎，别别别别，我自己拿就行了。你是病人，你的腿怎么样了？好点了吗？哎，于先生，还别说，这腿啊，一点都不肿了。你看。就是这肿消了吧，这皮都松了，这以后是不是还得蜕皮啊？哟、啊，你这皮松了，我可治不了。<笑>哎，我的腿啊！哎呀，咋的了这是？哦，他的腿摔坏了，您赶紧给他看看吧。咱得上屋去吧。我拿着，我拿着。慢点，哎呦，哎呦，轻点儿。哎呦，疼！哎呦，疼！哎呦，哎呦，哎呦。哎呦，能坐吗？不行，疼死了！哎呀，宝儿，把他裤脚撩起来。哎，你忍着点啊！哎呦，哎哎哎呦，疼啊！再拉，再往上点。哎呦，疼疼啊！宝儿，让他坐下吧。好，哦。让他坐这儿吧，坚持会儿啊，哥你就坐下吧，一会儿云先生保证给你看。坐这儿，季元，你把他腰勒上。好，哎，放松，你把他腿按住。别，来把他这条腿按住啊，按住。啊，疼，哎呦，没碰啊。疼疼，受不了，受不了，哎呀，受不了！那腿摔了，可不疼吗？那摔了腿要不疼还是腿吗？疼！行了，我不看了，你走吧。你这个腿啊，还真有问题，一般都没这么疼，你疼成这样，我这看不了了，走吧。于先生，于先生，您还是给看看吧。我们跑了十五里地，您不给看。我们上哪儿去啊，云先生？我看不了了，走吧。那云先生，走呗。先生说看不了，就是看不了。你摔的本事大，水平高，连云先生都给难住了。嗨，我看你这可以叫天下第一摔了啊！哈哈哈。这咋弄的？这，既然先生说看不了，那咱走吧。那不白来了？这十五里地的罪，那不白受了吗？既然不给看，走吧。对，走。谁让你老喊疼的？腿摔坏了，哪有不疼的？走吧。哎呀。走，哎呀，哎呀，娘，要不咱给他看看吧？你咋那么多废话呀？让他们走，忍着点儿，慢着点儿啊，忍着。哎呀，慢点，慢点。哎呀，这这这，于先生，你看不看我的腿没关系，我没说什么孬话。我没得罪你吧？你怎么在后面顶我呀？你，你我，我的腿哪儿去了？哎，我的腿呢？腿好了，哎，那不在你身上了吗？哎哎哎，好嘞！哎哎哎哎哎呀，我的腿能走了！谢谢云先生，我感谢门当户上拜访，我要给您挂匾。那倒不用了，你只要不怪我，给你撵走就行了。不敢不敢，谢谢云先生，谢谢云先生，谢谢云先生，慢走啊，走吧走吧，我能走了。哎，娘，你咋给他治的？他大腿脱臼，脱臼哪能不疼啊？刚才我给他治疗的时候，他那个肌肉绷得死紧，根本下不了手。我让他走，就是让他灰心丧气。
这样他一走，肌肉就放松了。我瞅准了机会，给他一顶，就给他复位了。嘿，娘，我看你比我爹还神呢。我哪能比得上你爹呀、啊？你爹是先生，我是他的徒弟。嗨，青出于蓝胜于蓝嘛。放肆！以后不许这样讲了啊。嗯，娘。那我走了，去吧，路上小心点。嗯，您保重啊。嗯。娘，巧巧，就你一个人回来了。哎，进来，进来。哎，挺松怎么没跟你一块回来啊？娘，挺松回不来，就我一个人。哦，姐。哎，心，赶紧睡觉，明天还得上学呢。嗯。娘，给你做饭去。别做了，我吃过了。来，您坐。有事儿啊？啊，娘，我想问你，咱家治骨伤是没得说。别的病还治不治啊？你就问这事儿啊？哦，那作为一个医生，光治一种病哪行？只要有病，都能有治他的方子。太好了，娘，赵司令得了疟疾，烧得死去活来，直说胡话。亏您这种药又非常的紧缺，我都快急死了。哎呦，你咋不早说呀？早说方子都出来了，你你拿支笔记几个方子，保你药到病除。哎。长山五钱，乌梅四钱，槟榔三钱，草果三钱，枝半夏三钱，山楂一两，水煎服，发病前一个多时辰服用，一个多时辰，哎呀，就是现在说的三个钟头啊。哦。还有，我再给你说个简单的，只需一味药就行。那个柴胡一两，水煎服，连服三天。要是行军打仗不方便的话，可以把它研成面呃，手服三钱。这样把疟疾治住了以后啊，一天服三次，连服三天就行了。娘，你想的真周到，这个办法太好了，战士们天天作战。哎呦喂，这先生啊，哪有不为病人着想的？你爹常说，先生如孝子。那先生对待病人啊，就要像对待自己的亲生父母一样。先生如孝子。巧巧，娘还想问你一句啊。看现在这局势，抗战都八年了。你说，这国共两党，他他有望和平不战吗
我看你和挺松这么没日没夜的不着家，心里实在是不踏实。娘，谁不期盼着和平？但是现在的情况真的很难说。娘，您放心，巧巧已经长大了。儿行千里母担忧啊，娘，咋啦？又要走？不走，今天晚上我要好好跟娘说说话。哎，来来来，我再给你说个方子啊，你回去熬一大锅药，让他们都喝点啊。这个疟疾啊是要预防的，别等着病来了再治啊。疟疾是传染病。染上了是要人命的。嗯，行，娘，我记住了。哎，哎，你赶快睡觉，表哥，你快睡觉。二孬啊，二孬啊，咱家那烧纸的盆子呢？在下面呢，干啥呀？拿出来啊！我给你表嫂烧点纸钱儿。哎呀，大半夜了，你烧啥纸钱呢？快点，快点啊！哎呦，你说你，哎呀，表哥，你这，你这是疯了是咋的？这大半夜的烧啥纸钱呢？哎呀，表哥，我真是服了你了，你这一晚上，你，哎呀，大半夜的烧什么纸呀、啊？你这，哎呀，表哥，整好了，你烧不烧啊？烧不烧？啊，烧不烧？烧。上，上，快快快快快！哎，儿孙俩，你们娘俩在那边还好吗？哎呀，我后悔呀、啊，后悔，当初没听你的话。你常对我说，我咋这么拗？是啊，这个拗。让我吃尽了苦头，弄得我人不像人，鬼不像鬼。哎呦，哎，这是大锅药，告诉大家，每个人必须都得喝。嗯，好好。哎，等一下。哦，怎么回事？可能是疟疾，又冷又烧的。去吧。郭院长，赵司令，能不能多备些药，让前方的战士多喝上几天预防的药？这个疟疾，对前方的战士实在是太大的威胁了。赵司令，您就放心吧，我都安排好了，过两天我就去城里。小白鞋哪儿了？哪儿啊？我表哥，昨晚又梦见鬼了，折腾我一宿没睡着觉。鬼？哼，咱是干啥的？哼，杀一个人多一个鬼，鬼他娘还不是咱造的？哎，哎，二孬兄弟，哎，胡子哥，哟，胡子哥，哎，哎呦，二孬兄弟昨晚见鬼了，见鬼，见女鬼了吧？哎，不是我，是我表哥，我表哥呀、啊，成天的折腾，晚上一睡觉就梦见鬼。他这一梦见鬼，他就折腾我，折腾我整晚整晚睡不着觉。哎，说起你表哥，我想起来了，我有个事儿要跟你表哥说呢。走，上你家。走吧，走走走走走走。哎，胡子哥，来这边请。哎，哎，来来，哎，胡子哥，我在家里边就捡漏了点儿。哎，你表哥呢？哎，在屋里呢，屋里。来来，表哥，表哥。哎，稍等啊。哎哎，表哥开门呐！表哥，我二孬，二孬，快开门！刘先生，来开一下门啊！不对，还有什么人？哎，是胡子哥和小个子哥来看你了。啊，都认识。哎，进来，哎哎，过，表哥表哥，关门关门，哎关门关门，刘先生。你这是咋的了，胡子
，我怕见亮光，一见亮光我就心惊肉跳。是我表哥怕见阳光。刘先生，鬼怕阳光，你也怕阳光啊？嗨哎，别站着啊，坐吧坐吧。啊啊啊！来坐坐坐坐，来来表哥来来来来来，来来刘先生来坐坐坐，这儿有小菜，来来来喝点啊啊。咱坐坐坐，你们一来，这人一多，我也就不那么怕了。哎哎，二孬啊！我教你两招治鬼的办法，啥办法？这第一招啊，是把圣人的书吊在梁上，或者放在桌上，那鬼是邪气啊，一见正经立马就吓跑了。这第二招更绝，我爷爷说，他爷爷那会儿家里闹鬼，我爷爷的爷爷是个懒汉。这平时啊，鸡早还没睡他就睡了，太阳起床了他还没起呢。这天夜里啊，来了一院子的鬼，搬砖打瓦，吵了他的瞌睡。我爷爷的爷爷生气了，起床后，扒开眼，咧着嘴，吱啦一声，吓得那鬼啊，齐刷刷跪倒一片。哎，跪倒就问了：“你是谁呀、啊？”哎，我爷爷的爷爷说。我是鬼王，在这儿住了三百年啦。<笑>那群鬼赶紧说：“哎呦，老前辈，对不起，对不起，请问，咋样才能当个好鬼呢？”那鬼也想当个好鬼，不是？哎，我爷爷就把鬼骗到墨上，骗他们拉了一年的墨。这一年以后，我家光卖面就发大财了。哎，行了，你坐下吧。你们家那么有钱，现在你能干这个呀？就是，<笑>那都是过去的事儿了。我爷爷的爷爷家里钱再多，那也早就花完了，不是？<笑>哎，刘先生，有一个好消息要告诉你。啥好消息啊？我听说嫂子和孩子可没死啊！真的？什么？胡子，你说你嫂子和永旺没死？啊，嫂子和孩子没有死。你咋听说的？呃，昨天晚上，我到那个小酒馆喝酒，隔壁那桌有人说刘仙堂的老婆和孩子在前面跑，日本鬼子在后边追，这一追呢，就追到了郭家大门口。据说郭一山的老婆呀，是舍出了自己性命，把嫂子和孩子给救出来了。云鹤鸣救的？对，云鹤鸣救的。好，胡子，呃，说这事儿的人。他长得啥样啊？好像没啥特点，就是脑袋大点儿。脑袋大，孙大头，孙大头，孙大头，孙大头是谁啊？胡子，那他，他说了，你嫂子和永旺现在在哪儿吗？没说，他也是听别人说的。哎，不过刘先生，不管怎么样，嫂子和孩子没死，你也去了一块心病，就别每天见神见鬼的了。是是，表哥，是。哎。我那天专门到镇上问了呀，他们说刘家人都死绝了。哎呀，这年头不是说啥的都有吗？万一要碰上一个恨刘先生他们家的，说他们家都死光了，不也正常吗？对呀，谁要是恨你的话，说你家死光了也正常。去去去去去去！哎，不说这些了，来，为了嫂子和孩子没死，咱们喝一个。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来二孬，啊，你的飞镖呢？在这挂着呢。借我用用。干啥呀？哎，让我的啊！哎，让一让，让一让，哎，黄包车，黄包车，哎，让一下啊！哎，哎，黄包车，哎哎，去哪儿，先生？平乐镇知道吗？哎，知道知道，不就是郭一山郭先生家的那个镇吗？你知道郭一山？哎呀，郭先生家谁不知道啊？上车。哎，坐好了您，走。那我问问你，刘仙堂你知道不知道？刘仙堂？嗯，就那个领着鬼子抓郭先生大坏蛋啊！哎，你认识？我也是听说，听说。哎呀，那可是个坏蛋，听说啊，被鬼子大狼光给咬死了。快走吧你！哎，好。
行了，行了。哎呦，谢谢，哎呀，不客气，不客气，慢点啊，哥大牛。于先生，哎呦，放学了，玩去吧。二姐，二姐，让我看看你的课本呗。去去去，看你手脏的，洗手去。慢点啊，哎，你好。驴军哥，嗯，你学的是啥呀？给，驴军哥，你教教我吧，驴军哥。走，我教你去。嘿嘿嘿嘿嘿呀，哎，哎，听听听，哎。谢谢，哎，哎，这件事儿啊，你就放心啊，我来给你办啊，放心，多谢多谢啊，哎，请请请，走走，哎，请，哎，哎呦，蔡老板，哎呦，孙先生，哎，里边请里边请，呃，郭先生得了个孙子，明日白酒，请了不少客人，呃，想请您呢，赏赏光。给大家做几道大菜。哎呦，哪里？蔡老板，麻烦您了。您二位看得起我。哎，什么时候去看蔡老板？哎，什么时候方便呢？哎，那得啊，等等一下。哎，等等等等等等，秋啊，怎么听人家说你往这个豆腐里头掺了那个发霉的豆子？谁要是掺霉豆子，让他跟刘仙汤一样，为日本人的狼狗，变成一堆臭狗屎。哎呀，好了好了。你别乱赌咒了，什么刘仙堂啊，臭狗屎的呀！哎，你怎么着，想坏我的生意啊？啊，不想让大伙在这儿吃饭了？哎呀，蔡老板，一定是李家嫉妒我家豆腐好，到处坏我的名誉，就像刘仙堂嫉妒郭先生家一样，先找土匪，后放火，最后再求鬼子兵，到头来害不住人家，害了自己。好了好了，哎，进去吧，啊，哎。哎，给这个秋啊结现钱啊！哎，哎，提起刘仙堂，他家的人后来跑哪儿去了？好像听说他老婆给一群当兵的洗衣服了。哦，洗衣服，我看不光是洗衣服吧？啊！哎呀，呃，他老婆这人还是不错的。只是刘仙堂不是东西啊！要不怎么说，男怕进错行，女怕嫁错郎呢？哎，是啊。哎，卖包子。这这，走。包子。蔡老板，哎，你忙吧。哎，好好，我们慢慢办走。哎，再见再见再见啊！再见啊！哎，人呢？我推的最好，我推的最快，我推的最好。我推的最好，我推的最快，我推的最好。快点，快点，快点。妈，对不起，对不起，倒了，拍。你拍我，你拍我，你拍我，你拍我点完不倒，你拍我点完不倒，对不起对不起，你拍我点完不倒，哎呀，你拍我点完不倒，你拍我，好了好了，别理他了，拍我点完不倒，你杀手。大嫂，大嫂，走走，好，大嫂。在哪儿呢？哎呦！哎，大嫂，于先生，咋回事啊？一川说，他看见刘仙堂了，你们看见没有？啊，刘仙堂，戴眼镜，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你是不是说刚才那个坐黄包车那个，戴着礼帽、戴着墨镜还拄着拐棍那个？啊啊啊啊啊！哎呦，他是谁我不知道。但肯定不是刘仙堂，你说呢，大头？哎呦，我没注意，这刘仙堂早就死了。嗯，哎，一川呐，刘仙堂早就为日本人的狼狗了，不要再害怕这个王八蛋啊！大嫂，狗不吃，它臭臭
，一川，不怕啊，呃，你玩去吧，啊，玩去吧。哎，大嫂啊，啊，才生了个大胖小子，明儿摆酒，你过来啊。哦，好嘞。哎哎哎哎，走，走。哎，一川呢？那跟我玩去。哎呀。停停停！咋的了？啊，有了！你这玩意儿都让你吓着，他爹。咱能不能不要钱呀？我是像你说的话，跟花一样，像个小孩啊，没事。你这是上哪儿去了？啊，他爹。有啊，先生，您您说啥呢？先生，快走快走。哎瞧瞧，啊，水烧开了，先生，你们喝点水吧。哎，凤敏啊，哎，忙了一天了，早点歇着去吧。我跟巧巧再说会儿话。那你们也别太熬夜了，哎，早点休息。好，我先回屋了。哎，娘，先喝口茶。啊，你喝。娘，你不知道，战士们在前线英勇杀敌，流血牺牲。跌打损伤是常有的事儿，但是因为我们医生太少了，医术又不精，战士们受了很多的委屈。就说挺松吧，前几天扭伤了脚，还是我给他看的。你想想，我那算是什么医术啊？娘，我知道，咱国家的正骨医术是传男不传女，传儿子不传闺女。但是我现在也是医生了，我想跟着您学咱家的正骨医术，不知道娘愿不愿意教我？傻孩子，娘哪有不愿意教你的？太好了，娘，我先替战士们谢谢您。来来来来来，刘，刘先生回来了。哎，表哥。胡子哥跟你说话呢，嗯，咋样啊？咋样啊？好啊！现在全平乐镇都以骂我刘仙堂为荣，以取笑刘家为乐。那没人认出你来？认出我来？我现在是鬼，鬼能认出人，人怎么能认出鬼呢？哼！好啊。做鬼真好，表哥，表哥，胡子哥给你带好消息来了。啊，胡子兄弟，你可真是我的福神呐！啥好消息啊？来，坐坐，刘先生，坐，坐坐坐，坐下说。刘先生，我把你的事儿说给袁主任听了，他特别感兴趣。袁主任。军统的袁主任，他可是洛阳城最大的官，城司令都得让他三分呐！啊，我跟袁主任说，我说你这个人特别有骨气，被日本鬼子抓去之后一点没服软，破口大骂吴犬一郎。那是啊，这吴犬一郎放狼狗咬你，没想到你大难不死活下来了。袁主任就问我说：“你现在在哪儿呢？”我跟他讲，我说你今天化妆去平乐镇了。袁主任夸奖你说你勇敢智慧有骨气。哎，还问你需不需要什么帮助？胡子兄弟，袁主任想帮我。对、啊。哎呀，贵人呐、啊，贵人！<笑>要不，这个算卦的常说，我刘仙堂有贵人相助，有福气。<笑>胡子兄弟，你看，有你们几个啊，还有袁主任帮我，我刘仙堂一定还能再活几年。一定要把
，跟郭家的世仇报了。胡子兄弟，嗯，我想开个药铺，袁主任能帮我吗？应该没什么问题。你有什么想法吗，胡子兄弟？是这样，我们刘家呀，从我爷那辈起就有个药铺叫永春堂。后来平了镇不是不容我了吗？所以我咽不下这口气呀、啊，我一定要开一个宝春堂。等我把宝春堂开好了，我慢慢的打出永春堂的牌子。表哥，那你准备开在哪儿啊？平了镇，不行不行不行不行！你把全镇人都得罪了，万一认出来就完了。哎呀，二孬啊！你表哥现在是个死鬼，是泡臭狗屎。全平了镇的人都认为你表哥死了，谁还能知道是我开的宝春堂呢？哼！我一定要让我这一个死鬼把整个平了镇全变成鬼。刘先生。我觉得你这个药铺还是得开在洛阳城。你想啊，袁主任帮助你，你也得帮助袁主任呐。我能帮袁主任？对呀、啊，俗话说得好，皇上也有求人的时候啊。是是是这个理儿。你看这样啊，我们把这个药铺呢开在洛阳城，就当做是军统的一个秘密联络处。共产党的部队肯定会经常派人进城买菜，这样一来。平时我们呢，躲在暗处进行监视，时机成熟了，便可以一网打尽。我帮军统做工作，对。